我觉得我们的新文化运动不应该仅仅局限于精英层面的思想启蒙，还要改造社会。钟福兄恕我直言，我觉得你那个二十年不谈政治的想法太不切实际了。首长，今天的相聚很可能会变成一场辩论啊！孙华尊久，你遇到对手了。世之呢，可是听了我这句话，才不远万里从美国回来的。是的，我愿意就此问题向首长先生请教。好，今天我们三个人就促膝长谈，通宵达旦。来，进家。君曼，接风宴已经全摆好了，欢迎回家。新青年，我回来了。<笑>一九一八年，北大红楼落成，这座红色建筑从此成为新文化运动的大本营，五四运动的策源地，以及传播马克思主义和社会主义思想的基地。上任的第一件事，就是来北大拜见您。<笑>范延莲跑美国考察去了，我只好滥竽充数，勉为其难，还请蔡公多多关照。蔡先生好，你好，袁叔，这是北大许多同仁呢、啊、共同努力的结果。我相信，这幢新的教学楼的落成，会借着新文化运动这股东风，我们中国的教育和北大的教育，一定会向前大大的迈进一步。嗯，说得好，说得好。来，诸位，来来，请请请，好，请参观一下。哎，您一上任。我们北大的这幢建筑啊，就竣工了。哦，现在里面呢还在装修啊，基本上都快完工了。我们准备今年呢就投入使用。哎呀，气派啊！蔡工，这栋楼一使用，北大可就鸟枪换炮了。这品越来越是。哟，哎呦，首长先生，你这是怎么了？这不是就要在这儿奋斗了吗？我就自己动手。我跟你介绍一下，呃，这是教育总长傅增香，这是图书馆的主任李大钊先生。哦，傅总长好。贾银的大家，李大钊，久闻大名啊。您过奖吧。听闻你到南方云游了几个月，收获如何？嗨，说来惭愧啊。本来我是想游历四方，了解一下民间疾苦。好探索一条救国之路，结果呢，空手而归，四处碰壁。不管怎么说，你这也是一趟忧国忧民的辛苦之旅。总算回来了，回来了就好。那个《仲甫兄的新青年》杂志啊，就可以正式挂牌了。哎，蔡先生，正好明天在仲甫兄家里头办《新青年》的编辑会。你也一块参加吧，我就不参加了，因为学校还有很多事儿，由你们几位去规划好，那新文化大旗啊，我想这次就可以打出去了。嗯，好，来，总长请，好好。这个呢，就是，你看，藏宝石哦啊，书书法研究室，呃，编目室，哦，还有报纸的资料。哎，对对对，收集资料，资料，嗯。你们这些大文人啊，最需要补脑了。来，花生瓜子。这个好，这个我的事儿。今天你们到了这么齐，我也没备什么，赶紧给你们备饭去。行吧，你今天不用准备，今天我们编辑部只开会不管饭啊。啊？为什么？要是请客的话，也应该是失职请客。为什么？他涨薪水了，一个月两百八大洋，一级教授待遇，他不请谁请啊？那要我说啊，别让他请客了，让他直接请酒席得了。赶紧把老家的媳妇儿娶过来。嫂子，你又来了。和世之合租一个小院儿，我算是倒了霉了。每天啊，都有成群结队的女士排着队来找他，害得我也不做一个清静消停的环境。世之，我问你，你是不是每天在学校里要收五封信，会见三个女客人啊？哎，你也老实回答我一个问题
，每天你要不编排我一两次，你心里不痛快是不是？<笑>哎，我听说黄侃在上课的时候就跟学生说，呃，陈独秀鼓吹新文化，给北大带来了三白：白话文、白话诗、小白脸。<笑>找的那些女学生啊，每天追着胡适调情，败坏了北大的门风啊。<笑>要我说啊，这是男大不能留。你看他一个教授博士，一个月拿着二百八十大洋的工资，关键他还是一个光棍儿，能不招闲话吗？嫂子，您还想不想让我请客了？夫、哎、夫人，快去忙吧，我们还有正事儿啊。好好好，你谈正事儿，那我先出去了。好，来，我们正式开会。来，各位，坐，就这，哎，坐坐。呃，各位同仁，呃，今天呢算是我们《新青年》编辑部的第一次会议。过去呢，《新青年》一直是我来主编，靠约稿和投稿。从今天起，《新青年》正式改为《同人刊物》，在座的各位都是同人编辑了。如果各位没有异议的话，我提议我们以茶代酒。来庆祝新青年新生，好，来，好，啊，哎呀，将来不知道会不会有人还记得今天这个日子？会的，凭着咱们自己的努力。坐下，坐下。嗯，来，采取同人编辑以后，《新青年》从第四卷第一号开始，正式取消。投稿章程，所有稿件包括撰文和译文，一律由编辑部的同仁共同担任。用稿采取集体商议制度，每出一期，开一次编辑会，商定下一期的稿件。同仁编辑还是需要一个主事的，胡汉这个人选非政府就莫属。大家都同意吗？同意。谢谢谢谢，感谢各位的信任，各位同仁。俄国最近爆发了俄国失业革命，我觉得这个是重要的。俄国的事情离我们还是太远了，我们应该把注意力还是放在倡导新文化上。我觉得我们还是应该坚持一下仲甫兄一开始办《新青年》的宗旨：二十年不谈政治。现在中国的局面是这样的，两个政府和军阀割裂，在这样一种情况下，政坛上的水太浑了，最好不要轻易去趟。二十年不谈政治可能吗？哎，二位啊。你们从一见面就开始争论这个问题，到现在也没有争出个输赢胜败。这个问题可以从长计议，慢慢探讨啊。眼下的当务之急是要围绕新文化运动，出一批有分量的稿子。左任，你最近有什么大作啊？我新来乍到，还要适应一段时间。哎，周树人，最近状况如何？现在北大的学生可是带着他设计的校徽啊。他不能总是游离在新文化运动之外，就是他是一员大将，刘谦，你再请请他。想要请他出山，恐怕还是你这个主帅亲自出马才行。好，等哪天我去拜访他，我也学一下蔡公和刘玄德，三顾茅庐，请他出山。<笑>行了，今天我们这个会简短有效，会就到这，失职。
。陆成，你们留下，其他的可以回了。你真不请我们吃饭吗？刚才不说了吗？<笑>不管饭，有意见的话找世之。世之，下回你必须请。哎哎哎！你们别编排我，我一定去。你来个这个，哎，这个吃不饱。先走了，几位。哎，好。嗯。好，慢走。哎，嗯，谢谢。走上。哎，坐过来。好，吃吃，坐过来。让你们二位留下来，是因为刚才。我看到了你们两个对于办刊的思想各有各的想法，当时不想让你们说，是怕搅乱大家的思想。现在，你们可以敞开谈。林书老先生啊，他托人给我带了话，说是要在我们北大也要办一个讲座，嗯，他要讲一讲同城派啊。林书，他应该来讲西方文学名著啊，他讲什么同城派？这不明摆着跟我们叫板吗？这古汤生啊，他开了个好头，他这一下子，把师生关于学术研究的热情啊，给调动起来了。我在想啊，你们各位大家。那得出面呐、啊，要不然阵地就要丢了。阵地怎么可能丢呢？在座的都是战士，是这，你现在就跟先生说一说，说说你的想法。我还没想好呢。别客气，说。<笑>办讲座的目的呢，是为了宣传新思想，但是从哪着手呢，却是一个问题。嗯，现在时局很乱，社会问题很多，青年学生他关注的焦点呢是中国的去向。所以我也很纠结，办这个系列讲座究竟是谈时事呢，还是谈学术？哎，石之，关于这个问题，我还真想跟你论一论。我认为学术和时事吧。老张，你现在不是争论的时候啊。这个二十年不谈政治，那是当时我创办新青年的时候提出的一个办刊宗旨。不过
，什么是政治，这也很难界定。那回头看来，《新青年》议论的很多问题都是实事，大家感兴趣的也是实事。所以我看啊，既然是阵地争夺嘛，就要有针对性，要抓住青年最关心的话题。我同意，不要自己把自己给束缚了。大家关心什么问题，咱们就谈什么问题嘛，不要有条条框框。哎，金金。先生，嗯，外交部来电话说有急事找您，您看就在这儿说吧，没有什么可回避的。汪总长电话里说，被我们解聘的英籍教授克德莱给英国首相写了封信，把北大告了。英国使馆给民国政府发了召会，惊动了冯国璋和段祺瑞。汪总长说，您把天捅破了，急着要见您。好，我知道了。但是这个解聘克德莱的事应该归教育部管，怎么又扯到外交部去了？啊啊，好了，你去备车吧。钟不兄，你先走。我这就要到外交部去了。关于系列讲座，啊，我想啊，还是叫学术讲座为好。主题呢，还是新文化。具体的讲呢，文字改革呀。比我可是忙多了啊！我怎么敢跟你攀比？你汪大人一句话，我蔡元培就得屁颠屁颠的跑过来。好了，说吧，把我招来，有何训示呢？不是十万火急，我不会惊动你，蔡校长。你们北大解聘外籍教授的事情惹麻烦了。这个克德莱，他是英国贵族的后裔，他给英国首相劳合乔治写了信。状告你蔡元培越权、毁约、歧视英国公民，要求北京大学向他和其他被解聘的英籍教员道歉、赔偿，并且恢复职务。这劳合乔治啊，只是英国使馆公使，朱尔典负责此事。英国驻华使馆已经向政府发出了召会，冯国璋和段祺瑞都责令我立即办理此事。傅堂兄。这事我听着有点新鲜啊！这北京大学是中国的国立大学，学校招聘和解聘教员是国家赋予学校的权利和责任，这与他英国首相和英国驻华使馆有何干系？再说北大、清华、北洋大学等学校，这原来都有解聘外籍教员的先例，都没有发生过什么纠纷。到了我蔡元培身上，就成麻烦了。葛德来状告你们的理由有两条，一条是他到北大任教是和教育部签的约，北京大学无权解聘他；二是他任教的合同期是四年，现在北大解聘他那是毁约，是违法的。这很好办呢、啊，我们可以通过教育部与他解约。至于毁约，那纯属是无稽之谈，聘人书上写的明明白白
，不能胜任工作或者违反学校规定，那都可以解聘。严格的来说，是他不能胜任教学工作给学校造成的损失，是他毁约，应该追究他的责任才对呀、啊。这边老弟啊，事情原名你想的那么简单。英国使馆发出了抗议照会，那这个事情就变成了外交事件。外交无小事，更何况现在是战事。段祺瑞，让我转告你，政府已经宣布参加世界大战。这中国和英国都是协约国，是一根绳上的蚂蚱。希望北大能够以大局为重，不要因此而影响了中国和英国的关系。怎么说，这事儿还真成了麻烦了。是大麻烦了，要不我怎么那么急的把你请来呀？你要是不来，晚上我就到你府上去了。行了，你是诸葛亮，你给我想办法。这北大改革的第一炮就打哑了，你说我这个校长还怎么当？更不要说。这事关国格和公理的问题，你让我如何向北大的师生去解释？因为老弟啊，我知道你的难处，不过这件事情确实是一个非常棘手的事情，并非你一人之力能够定乾坤的。我劝你还是不要意气用事，回去好好商量一下，把内部的意见统一了，我们再做下一步的筹谋。我当兄。解聘科德莱这些不合格的外籍教员，他是北大校评议委员会的决定，要推翻这个决定，也必须经过校评议委员会。依我估计，要推翻这个决定，那几乎是不可能。解聘老弟啊，我把你请到这里来，是奉命行事，履行公务。你回去传达呢，也是奉命行事，履行公务。至于到底怎么做嘛，那是你们北大的权利。等你决定了，咱们再商量。一个新文化系列讲座的题目单，呃，都很有分量。蔡工，中午就给给碗水喝。蔡工，哎，发生什么事了？首长，哎，给碗大碗的水。你二位看看吧。哎，重复重复重复重复，强盗逻辑，重复死，欺人太甚，使不得。这是外交照会的副本，仅此一份，不能这样。咱们还是赶紧商量一下这事儿，看怎么解决啊！置之不理，我行我素。我就知道你是这个态度。难道您不是这个态度吗？这个事儿呢，有些复杂。这个克德莱呀，给他的首相劳和乔治写了封信。劳和乔治呢，就给驻华公使朱尔典下了指示，朱尔典就给我们这边政府啊发了外交照会。这样一来，就成了外交事件。我们这边的佟国璋、段祺瑞
都下了明确的指令，教育部、外交部也下了指示。那咱们北大的位置呢？哎，就给了十二个字：股权大局，大是化小，小是化了。怎么化？公告都贴出去了，泼出去的水还能收回吗？所以我说这事儿很棘手。我已经通知学校，明天上午召开校评议委员会来商量这个事。商量什么？难道要我们北大丧权辱国，向洋人低头吗？蔡公，这件事情马虎不得。段祺瑞再三嘱咐，说是战争时期，英国又是盟友，不能撕破的脸，因小失大，损害了国家利益。主权才是国家最大的利益，孰是孰非，不便自明。是啊。好。既然是外交事件，那么现在我们北大和克德莱就是两个国家利益的代表。我们北大一手拖着国格，一手拖着共利，失掉了哪一个，都是对这个国家的犯罪。政府说得好，我们三个赶紧商量一下，明天校评议会这个会该怎么开，好吗？好。各位，现在情况很不妙，因为科德莱啊已经提出要我们北大道歉赔偿社会成命，而且英国使馆也发了召会，这边的冯国璋、段祺瑞下了明确的指示，外交部、教育部要我们限期解决问题。刚才教育总长傅增香打来电话，说英国使馆正等着我们北大的决定，我们北大怎么办？我们是妥协还是抗争？请各位发表意见。好，请政府先生发表意见。我听了蔡先生的介绍，我感到非常的愤怒。这一下子让我想起了七十多年前的鸦片战争，西方列强是怎么欺负我们中国、掠夺我们中国的？那个时候，英国政府他们就以保护在华侨民的利益为借口，动用坚船利炮，打开了中国的大门。我们中华民族也由此开始沦落。今天，他们又来这一套，又以保护在华英人利益为借口，竟然干涉我们北京大学的内部事务，这是什么？赤裸裸的强盗行径，是可忍，孰不可忍？我的意见很明确，北大绝不能妥协，妥协了，我们就是历史的罪人。各位先生，我不远万里从美国回到我的祖国。我为的就是要做一个堂堂正正的中国人。英国人的做法太荒唐了。如果就连这样无耻的要求都要我们屈从的话，我们还谈什么主权和国格？就连我们最基本的人格都没有了。对，对，我们是一个强大的中国人，我们绝不妥协。这是我们中国人。诸位，诸位，为了对我们的北大负责，咱们能不能想一个万全之策，以防万一啊？放心，昨天晚上。首长查阅了整个事件的全部资料，我提议请他发言。首长，请讲。好，各位评议员，我查到了蔡先生刚刚上任时呈报的北京大学教改方案，其中有一条，北京大学有权自主决定对于教员的解聘和聘任，这是得到了当时民国大总统黎元洪的批准，这是有法定效益的。另外，我又查到了教育部。关于北京大学成立校评议委员会的批复文件，其中也有一条：北京大学校评议委员会可以根据实际情况解聘不合格的教员。这两条足以证明了克德莱的诉讼纯属是无稽之谈。首长，我听得出你昨天晚上肯定是一宿没睡。不过
，你不会白白熬这个夜的。应该的，蔡先生。嗯，蔡先生，好，你请讲。我也查阅了一些国外类似的案例，像这样一种情况，可以由学校组成一个教授团，和当事人所在的使馆来进行磋商，通过外交谈判来进行协调。协调无效的话，我们可以向法院提起民事诉讼。杜甫。好像这几个人都是昨天晚上一宿没睡了，蔡先生。嗯，昨天晚上一宿没睡的何止是我们啊？德潜、半农、一涵，还有学生郭新刚、邓中霞。昨天夜里有多少学生在文科办公室查了一夜的资料？邓中霞他们还起草了北大同学给英国驻华使馆的抗议书。和致北洋政府的公开信，以备不时之需。我才原配当北大校长，当对了。我谢谢诸位的鼎力支持。好了，现在既然大家意见都统一了，就没有必要再进行表决了。我。马上就给傅增强打电话，告诉他我们北大的态度。另外，请大家要酝酿一下，要赶快把教授团和学生后备团赶紧组织起来。这个事儿，请仲甫先生来负责。大家有意见吗？没有。伯丹兄啊，我向你报告一下，我们北大校聘议委员会一致否定了克德莱和英国使馆的申诉。我们要捍卫国家的主权和北大应有的权利。好，这么说，你们对可能出现的后果都想清楚了，也有了对策了。我这不是请你帮忙吗？你告诉我，我们应该怎么做？你们要首先争取傅增香的同情和支持。我已经跟他谈了。他怎么说？他说他只好引咎辞职喽。<笑>他这是耍滑头。不想担责任，不管怎么说，我得感谢你们二位啊！你看这样好吗？中午啊，我请你们吃饭，好吗？<笑>好，你个蔡元培啊，公然腐蚀拉拢政府要员呐、啊！啊，<笑>你就算帮我一个忙吧。好，<笑>来来来，请进，请进。<笑>怎么样，二位？刚才吃了我们的绍兴菜。感觉到还是可口吧，受君之食，忠君之事啊！哎呀，你有什么阴谋诡计，赶紧出招吧！段祺瑞下午就要听汇报，如果这一关过不去，你我都得辞职。是啊，事情紧急，事态严重。朱二典今天上午打了三个电话催问结果。好，来来来，喝点茶。那既然如此的话，那我先把情况向二位说一下。不瞒二位说，我北大的校聘议委员会啊，没有一个是懦夫。今天上午开会，我话还没说完，嗨，整个会场就炸了锅了。大伙儿一致决定，抗争到底，绝不给国家和北大丢脸。那你们准备怎么抗争啊？组成教授团，与英国驻华使馆谈判。谈不拢怎么办？谈不拢，就上法庭。那段祺瑞那里怎么办？他可是个说翻脸就翻脸的军阀呀！哎，袁术，他段祺瑞也是中国人吧？他总不能卖了祖宗，胳膊肘向外拐。我们跟他讲道理嘛。我看，他能听得进去。你们的那些小道理吗？这什么话？怎么会是小道理呢？一，我们有两份政府的文件，足以证明我们解聘克德莱的合法性；二，我们有确凿的证据，足以证明解聘克德莱的合理性。他身为政府总理，段祺瑞应该是维护我们的合法权益，总不会反其道而行之吧？我可以肯定的说，段祺瑞绝对不会理会你提供的那些信息。蔡建民，不要卖关子了啊！赶快亮出你的杀手锏吧
。哎呀，知我者波堂兄啊！除了刚才我说的那些证据之外，我们给段总理啊准备了两份东西，一份呢是我北大师生。写给政府的公开信，一份是我北大的学生给英国使馆的抗议书。政府，哎，蔡工，蔡先生，快快快快快，里面里面坐。政府兄，嗯，好消息。哦，首长，哎呀，首长还记录啊？什么好消息啊，蔡先生？段祺瑞啊。同意了我们北大方案，要求我们北大的教授团呢、啊，尽快的与公使馆展开谈判，解决科德莱的事件。好，而且刚才傅增强也说了，段祺瑞一再强调，要我们北大的学生啊，不要上街游行，不要冲击使馆，不要跟外国人发生冲突。刚才王大谢也跟我说了，他要我们赶紧准备谈判的方案。他呢和朱二点约时间。呃，现在材料。和证据都准备差不多了，后援团由邓中夏还有傅斯年他们张罗，学生们积极性都很高，只是现在这个谈判团的人员我们还在斟酌，初步想是由我、世之还有首长组成，世之主谈，首长负责材料。太好了，郑虎兄，嗯，我有个小小的建议，啊，您说，你看能不能把顾鸿明也吸引进来？一个呢，他外语比较好，另外一个呢。顾鸿明在国外还是很有影响，尤其是在华的外国人，对他还是很崇拜的。嗯，这个呢，我们也有过这个想法。嗯，就是这个老先生太古怪了，毛病也多，我们一是怕请不动他，二是怕来了再闹事儿。哎，其实你们并不了解顾鸿明，他这个人呢，最恨那些自以为是的外国人。他要听说了。请他和那些别有用心的外国人做斗争，一个是他有经验，二个他肯定很有积极性。当然，顾鸿明也有些毛病，他喜欢摆个谱。我想你们去约他的时候啊，尽量啊谦逊一些，说些好话。中府，有你出面请他吃个饭，如果他有什么要求，就尽量满足他。好，我试试。Be or not to be, that is the question. With this nobler in the mind to suffer the slings and the arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing in them. This is the great American writer Shakespeare. 在《哈姆雷特》当中，一段最著名的独白，也是丹麦王子哈姆雷特人生和命运的思考
我想问一下在座的同学，你们有谁做过这样的思考？你们应该认真的思考这个问题，因为它的答案就是你们的人生观。有了正确的人生观，你们的人生就有了方向，你们的命运就有了光明。我们学好英文诗，学好英文，就是把我们中国人做人的道理。把我们温情敦厚的施教，寓教于四夷之邦。下次再背不下来，继续战。谢谢谢谢教授。That's all for today. Hey, Xin Xian, your speaking of Chinese words is not the same as my speaking of Chinese words. It's not the same.